ओके तो अम्रा ऑलमोस्ट शेष पढ़ जाए चले आज ची तो अमी आगे वीडियो टेडी छोटे होते इखने लोगों टा दिए पड़ते तो अम्मी अखोन बेसिकली देखा वो जे कंटिन्यूअसली इरिटिंग एंड कास्ट टेक हो गए होंगे ये बम कोथा टेक शुरू करता होगा तो अमन होते ही पारे जब अपना रा ये थीम टना किने उन रा एक टा थीम किने चं तो बोलोगे टी शाह होगी तो जाइ किने ना क्या ना प्रथमे ये पशे प्रती टा बटन एक टक टकोडे अम्रा हमादेर उचित एक्सप्लोर करा जे जेट पैक जेट पैक टक की ये टन एक टू घटा घटी कर बो पोस्ट होच्छे ब्लॉगर पोस्ट कुलो तार पर पेजेस शेर मंदे पेज कोनो पेज जुदे ऐड करते चान कमेंट इवेंट तक इवेंट ना में एक टक जिनिशत से तो इट एक टक प्लगइन थे क्या शे तो इवेंट टाशुली की का जीयूस करा जाए कांटेक्ट कांटेक्ट फॉर्म की फॉर्म आते हैं वो कॉमर्स ऐसे कहने आते हैं एक ई कॉमर्स प्लगइन तो आपने जो दिया ऑनलाइन है ड्राइंग छोबी स्केच बाकी नो टेंजिबल प्रोडक्ट हो जो दिस सेल करते चांद कहने प्रोडक्ट गुलाब से एनालिटिक्स तो गूगल एनालिटिक्स होते पड़े ई कॉमर्स से एनालिटिक्स होते प आह एपेरेंस थीम कस्टमाइज विजेट इगुला रे मुहूर्त इपस्थे करा मदद दरकर ना ही डिफ़ॉल्ट जेटेड सिलो ये ये विषय टा एक नाम आदत चले रे पूरा पूरी एक है ना तार पूरा एक टू घेटे देखते पड़े ना कुनो के चेंज करा दरकर ना ही ऑल इंस्टॉल प्लगइन गुलो देखते पड़े ना कि कि प्लग टूल्स अपने जो दापन वेब से टेक्सपोर्ट करते चान एक्सपोर्ट करे नो तुम कोना साइट नहीं थे चान कॉपी करते चान इखने देखा जबे सेटिंग्स से मुद्दे बेसिक किचु सेटिंग्स आछे लेकु भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो आइटम गुले इखने थक बे ऐड न्यू पोर्टफोलियो अपने देखने पोर्टफोलियो ऐड करते आर बन है ट्रायल एरर को एक रजनी शिक्षित पर है ना तो वह अपने एक के बड़े फॉर्मल मैनुअल टैग बढ़ देखने दे पड़े तो दूसरे किंतु ट्रायल एरर को रशिक आटो भी इम्पोर्टेंट अब अकिंतु ये इटा किंतु खूबी तोर का एक टक आज जे मैनुअल टैब में जी टेक्स्ट बुक टा शेटा पढ़े ना स्मार्ट इडिया � अपने कुछ एक्टिवेट करना है जो दिला गए तो एक्टिवेट करते हैं अबे बुकिंग कैलेंडर तो थोड़ा ना अपना शायद अगर मीटिंग मीटिंग बुकिंग करते जाए बुक करते जाए तो ये भी कैलेंडर देखें तो बुक करते पड़ते तो अपने कुछ आते तो अपने टाइम कंज्यूमिंग तो हमें तो डिजिटल जाबो ना तो इस एक टाइम रा एक्सप्लोर कर बो तार पड़ा हमरा इधिक टेक्स्ट एक्सप्लोर कर बो जी कैलियस जी थीम तो आपने जो ये थीम टेक इन बो उस थीम में किचु स्पेसिफिक किचु ऑप्शन था के उस थीम में स्पेशल फीचर तो इखना हम बो डैशबोर्ड देखते बच्ची थीम ऐड ऑन तो ये गुलाल रीड हमरा जाना हुए गए थे एडमिन हेडर जनरल ऑप्शन तो हमरा ये ऑप्श ये ये पॉइंट को लेक्ट टेक्ट करें देखते पर हम खूब कुछ चला जाओ इखना जब हम मने उन्हीं थरों ने बटन मने हेडर है बटन गुलो कौन दिखे थक बे तारों पड़े जब हम ये मोड़ ता हमारे हेडर के बटन गुलो किंतु टाइम पर शेट्टा कॉर्नर है ऐसे ये ये थीम टेस्ट स्टाइल ट्वेल्व ट्रा स तो हमें चाहिए लेकिन तो टेकल लेफ्ट नहीं आश्ते पड़े माज है नहीं आश्ते पड़ी ओके तो हम तो लुक मॉडल क्रॉप में किस्सा से तो ये गुलो ये गुलो अपने ट्रायल रोल को देखते पड़े ना सपोज़ अमी टू अट्टा को देखा ही अमी वन पॉइंट टू निलम सेव दिलम ओके अमी टू रिलोड दी दिखी देखते क्या मुझे से इट तेरे भालू ना हम ये बड़े ये जगह टाइ ये जगह टाइ बैक करी तो तारा तेरी कोरा जो ना मेरे गुल ने खूब एक टा झामेला जापू ना एस इट इज अमी ये बनाने चेस्टा कर बो लोगो ऑप्शन सेकंड थे क्या मेरे लोगो टा चेंज करे सी ऑटो रिसाइज ऑप्शन आते हैं हाँ मैनुअल लाइफ ने लोगो रिसाइज बहुत छोटे करते पड़े 
চাইলে লোগো বন্ধ করে দিতে পারেন লোগো অন অন মোবাইল এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে মোবাইলে জিনিসটা কেমন দেখাবে স্পেশালি যারা আইফোন ইউজার তো আমাদের কাস্টমারদের বা ক্লায়েন্টদের অনেকে কিন্তু আইফোন ইউজার আছে তো এখানে দেখেন যে জেনারেল হেডার অপশন দেখি এখানে দেখতে পাবেন যে সেটিংস ফর মোবাইল স্মল ভিউ পোর্ট মানে ছোট মোবাইলে কীরকম আসবে তো হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে আমি একটু অরেঞ্জ করে দিয়েছি তো অরেঞ্জ করে দেওয়ার কারণে এটা কিন্তু একটু জানি না দেখা যাবে কি না একটু অন্য অন্যরকম আসে আবার আপনার তারপরে রেটিনা যে স্ক্রিনগুলো সেই স্ক্রিনগুলোতে কিন্তু আপনার লোগোগুলোর সাইজও ডাবল লাগে তো আপনি যেই সাইজে ডিজাইন করেন না কেন এখানে কিন্তু আবার আইপ্যাডে কিন্তু জিনিসটা বেশি ভালো আসে তো সবগুলো ডিভাইসে সব ধরনের ডিভাইস অ্যান্ড্রয়েড এবং অ্যাপলের ডিভাইসগুলোতে একটু চেক করে নেওয়া যায় জিনিসটা কেমন আসে ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেটে সবভাবে একটু চেক করে নেওয়াটা কিন্তু মানে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যেন থাকে আমাদের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনে যেমন ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটি লাগে এখানেও কিন্তু আমাদের একটা ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসিবিলিটির একটা বিষয় আছে তো তো ধরে ধরে প্রতিটা পয়েন্ট পার হয়ে কিন্তু যেতে হবে নেভিগেশন অপশন মেন মেনু মেনুর কোথায় কি কালার দিব কল ট্রাকশন নামে একটা জিনিস আছে একটু সার্চ দিলে পাওয়া যাবে এরকম একটা জিনিস হ্যাঁ তো এরকম প্রতিটা পয়েন্ট কিন্তু আমরা একটা 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 করে যেতে পারি তো এগুলো আপনারা এক্সপ্লোর করবেন আর ফাইনালি আমি যে জিনিসটা দেখাবো তো শুরু করতে হবে এই কর্নার থেকে তারপর এটা এবং ফাইনালি আমরা যে কোনো একটা পেজে গেলে সেই পেজটা আমরা কিন্তু এডিট করতে পারবো এখান থেকে এডিট উইথ পেজ বিল্ডার এটাতে আমি ক্লিক করি ক্লিক করলেই দেখা যাবে যে এটা আসলে কি আর হ্যাঁ এই ফন্টগুলো একটু ছোটো লাগছে এগুলো আমি একটু বড় করব দরকার হলে ফন্টের ফন্টটা হয়তো চেঞ্জ করে দিব এই জিনিসটা আমি করব বাট আমি সেটা পজ অবস্থায় করব আপনাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে দিই যে পেজটা কীভাবে এডিট করে তো এটা বেশ ভারী পেজ এডিটিং এর যে বিষয়টা এখানে তো গুড ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে আর ইন দি এন্ড স্যারের ওয়েবসাইটে যখন লোকজন বেশি আসা শুরু করবে তখন কিন্তু আমরা আমাদের কিন্তু এখান থেকে এটা সরাই নিতে হবে তো এই হোস্টিং হবে না ডেফিনেটলি এটা প্রিমিয়াম গ্রেডের কোনো হোস্টিং না তো এগুলো নিয়ে আমি হয়তো পরে কথা বলবো যে কীভাবে খুবই ফাস্ট হোস্টিং ফেসবুক যেমন ছটপট লোড হয়ে যায় সেটা আমরা কিভাবে করতে পারবো তো আমি জাস্ট জিনিসটা যেহেতু আমি এখনও স্যার কাছ থেকে কোনো কন্টেন্ট পাই নাই তো আমি এমনি দেখাচ্ছি যে এটা আমি জাস্ট রিপ্লেস করে দিলাম হাই অ্যান্ড বাটন দিলে বাটন চলে আসবে আমি এখানে whatever তো আমি এটা ডিলিট করে দিলাম যেহেতু আমার এখানে বাটনের দরকার নাই এরপর আসছি 
এরপর এই ছবিটা আমরা রিপ্লেস করে দেব তোমরা স্যার এর একটা ছবি দেখি পাই কিনা স্যার অনেকগুলো ছবি আমি পেয়েছি তো এগুলো সবই আমি আপলোড করে দিলাম এখানে তো যেখানে যখন লাগে তো প্রতিটা পেজই কিন্তু এইভাবে ধরে ধরে এডিট করতে হবে অ্যাক্টিভলি ফুললি কাস্টমাইজ করবে আমি জাস্ট একটু আইডিয়া দিচ্ছি কিন্তু ইন দি এন্ড এটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করে করে বের করে নিয়ে আসতে হবে যে আমি যদি সবগুলো দেখাতে চাই তাহলে এটা অনেক ক্লিন্দি হয়ে যাবে না এটা ভালো লাগছে না আমাদের আর একটু বড় কিছু লাগবে পাঁচশো বড় পাঁচশো বড় এটাই হতে পারে এটা একটু লম্বা টাইপের আছে এই জায়গাটার সাথে যায় এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে পেজগুলো এখানে অ্যাড করেছিলাম সেই পেজগুলো আগের মতো আবার অ্যাড করতে হবে ঠিক এখানে পুরো জিনিসটা সেম আমরা সেই মেনু যেরকম মেনু থেকে যেভাবে কাজ করতাম এখানে ঠিক আগের সেই মেনুতে চলে যাব মেনুজ তো আমি একটু এডিটিং করে আবার কিছুক্ষণ পরে ব্যাক করছি থ্যাংক ইউ তো আমি আগের মতো পুরো জিনিসটা গুছিয়েছি নিউজ নামে একটা পেজ আছে যেটাকে আমি ব্লগ ব্লগে কনভার্ট করার প্ল্যান আছে আমার সরি এটা কেন চাপ দিলাম চলো এখানে আমরা এখন চেঞ্জটা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ আরও কিছু পেজ চলে আসছে ফোনগুলো বড় করতে হবে আমি বড় করব কিছুদিন পরে ওকে তো এখানে নিউজ নামে যে পেজটা আছে এখানে ব্লগ আছে কিনা দেখতে হবে এখানে ব্লগটা আসেনি তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ब्लगेड शेष कर তো একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যাব যে কোনটা আসলে কোথাকার ফন্ট তো ফন্টগুলো আসলে দেখার খুব সহজ সিস্টেম আছে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্ট নামে একটা অপশন আছে তো এখানে যে দেখা যাচ্ছে যে হোভার করলে অবশ্যই এই এই জিনিসটা সিলেক্ট করে এরপর হোভার করতে হবে করলে দেখা যাবে যে এটা হচ্ছে ফন্টের নাম হচ্ছে পপিনস এবং টেন পি এক্স ফন্ট তো এখানে আমরা যদি বিভিন্ন অপশন আছে অপশন থেকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ মেনু ফন্টটা হচ্ছে পপিনস টেন এক্স ফন্ট তো টেন এক্স এর জায়গায় আমরা এটাকে এইটিন এক্স করে দিই এই লাইন হাইটটাকেও টোয়েন্টি করে দিই টোয়েন্টি এরপরে এটাকে বোর্ড না করে নর্মাল করে দিই যেন
এবার একটু রিলোড দিই তবে রিলোডটা অন মনে হয় একটু বাইরে থেকে দিলে বেটার কাম ওকে তবে এটা নিচে চলে আসছে একটু এটা একটু সিস্টেম করতে হবে কোন একটা জায়গায় সমস্যা হয়েছে বাকি যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো একটু গুগল করলে বা ইউটিউবে একটু ঘাটাঘাটি করলে কিন্তু আমরা জানতে পারবো তো আজকে আসলে সারা দিন ধরে এই টিউটোরিয়ালটা বানাইলাম আপনাদের বানালাম আপনাদের জন্য তো শুরু থেকে মনে রাখতে হবে যে কেন আমরা ওয়েবসাইটটা বানাচ্ছি সেখান থেকে শুরু করে ডোমেন কেনা হোস্টিং কেনা হোস্টিং এ ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা এবং একটা থিম নিয়ে এসে সেই থিমটা ইনস্টল করে এডিট করা তো এডিটিংটা একটা খুব লেন্দি একটা जैगा জায়গায় নতুন করে আপনি ওয়েবসাইটটা তৈরি করলেন অথবা আপনি খুব ভালো একটা ডিজাইন কোম্পানিকে দিয়ে একদম স্ক্র্যাচ থেকে পুরো ওয়েবসাইটটা শুধুমাত্র আপনার জন্য তৈরি করে নেবেন তো আশা করি আমি জানি না কতটা বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে অথবা সহজ হয়েছে কি না তো আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ইজি ওয়েতে আপনাদের জন্য পুরো জিনিসটা বোঝাই তো থ্যাংক ইউ আমি আর একটা ছোট ক্লিপ বানাবো সেটা হয়তো আজকে আর পারবো না রাত হয়ে গেছে অনেক তো আগামীকাল আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো সেটা হচ্ছে ইমেল আইডিটা কীভাবে আমরা অ্যাড করব আর হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা ফাইনালি দেখতে কীরকম হলো একদিন বা দেড় দিন পরিশ্রম জিনিসটা দেখতে কীরকম হলো